tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que llevamos unos cuantos vídeos con bastante carga de contenido y creo que sería el momento ideal para hacer uno un poquito más relajado. Os propongo uno de bricolaje en el que nos vamos a construir nuestra propia herramienta específica del gremio, que es un manómetro de columna de agua. Con él podremos ver la estanqueidad de una instalación, un ramal de baja presión de gas, o podremos ajustar la válvula de gas de una caldera mural. Pero permitidme un segundo solo antes de empezar que mande un saludo muy especial para los químicos. Los químicos son una gente estupenda. La verdad es que gracias a los químicos tenemos alimentos mejor conservados y en mejor estado que nunca hasta ahora en toda la historia de la humanidad. Gracias a los químicos tenemos la medicina. Bueno, en el mundo de la industria tenemos cantidad de aplicaciones, un sinfín, vamos, vamos, una pasada. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, gracias a los químicos tenemos tiendas de cosas para los químicos. Y esto es muy interesante porque hoy vamos a ir a una a por material para nuestra práctica. Bueno, pues ya hemos comprado. Hemos comprado el tubo de silicona y los tubos de cristal, la varilla de tubo de cristal hueco, ¿vale? Ahora cogemos por casa algún trozo de madera que tengamos, cualquier trozo nos valdrá, un listón, un trozo de madera de palé, pues un poco cepilladico, ¿vale? Con la lija o con la lima, como queráis. También necesitaremos un metro, ¿vale? Cualquier trozo de metro, o sea, un trozo de flexómetro que tengáis roto por casa o un, o un flexómetro de estos de antes de toda la vida, uno viejo, pues este nos servirá. Pues vamos a usar nosotros, ¿vale? Y luego herramienta, pues vamos a trabajar la madera. Entonces, como vamos a trabajar la madera, necesitaremos herramienta de madera. Un juego de gubias. Realmente nos hace falta una sola, pero si tenéis un juego, pues mejor. ¿Vale? Los que trabajáis la madera. Si que no tenéis gubias, que no trabajáis gubias, pues, pues con la fresadora, si es para hacer una ranurica, simplemente para alojar el cristal. ¿De acuerdo? Luego, oye, pues los que tengáis láser en los ojos, pues no necesitáis más. Pero los que no lo tengáis, Superman no lo necesita, por ejemplo. Pero los que no lo tengáis, pues un soplete. Oye, tampoco hace falta ser Superman para esto, lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Y luego, es muy importante que no se os olvide, en una prueba de bricolaje siempre hay que tener una planta. Nosotros tenemos aquí nuestra planta, que luego veremos. Nosotros lo que queremos hacer es una U de cristal, que la vamos a insertar en una ranura de madera. Y luego le pondremos un metro por medio. Tan simple como eso, ¿vale? Como el cristal es muy barato, hemos comprado dos varillas. Una es para practicar y otra para poner la U buena, la definitiva. Entonces, vamos a encender el soplete y os enseño cómo se dobla el cristal. Un momento, ya se ha encendido. Este tiene dos potencias. Cogemos el vidrio y quiero que veáis pues, cómo lo vamos a fundir. ¿Cómo va a ser? Pues con calor, dándole poco a poco. Nosotros aquí seguimos. Observar cómo ya se va reblandeciendo, ¿eh? Se puede hacer más de repente, más poniéndolo al rojo vivo. Pero esto vais probando vosotros. Yo prefiero hacerlo despacio porque me da más garantías. A los que os gusta viajar mucho, habréis ido a Venecia. Veis, habréis dado el salto seguro a, a la isla de Murano, que habréis visto la gente que deforma el vidrio. Buah, lo hacen muy bien. Son profesionales. La de... Se ponen ahí, venga a hacer figuricas, figuricas, y digo yo, pues si podían estar haciendo manómetros de columna de agua, Buah, sería mucho mejor. Pero bueno, ¿qué les da por las figuricas? Son así. Veis como ya voy doblando, ¿veis? Está entrando en temperatura y ahora yo op, 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 la dejo en paralelo. Quieto, quieto Javier, no hagas más. Ahí me he quedado con las dos, ¿veis? Ahí, he hecho una U, le dejo enfriarse un poco. Nosotros estamos dando calor en un punto, giramos ahí, queremos hacer este giro. Bueno, le damos cera, ojo que ya se está doblando, intentamos que nos echa fe, despacito, 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 muy despacito, muy despacito. Eh, ahí tenemos, tubo giraba a 90 grados, esperamos un poquito que se enfríe. ¿Vale? Le dejamos enfriar. Oh, maravilloso. Ahora, ¿qué tenemos? Una L. Pues, ¿qué queremos hacer? Pues, otra U para arriba. Estamos haciendo una U. Pues voy a ponerme al punto al que yo quiero ir y hago el otro punto. Al punto al que quiera girar. Voy a hacerlo aquí despacito, para que lo veáis. ¿Veis? Ja, 
fijaros cómo ya va cediendo, ¿vale? Despacito. Ahora es muy importante, claro, que cuando yo lo ponga me quede coplanario, en el mismo plano. Por eso lo voy a apoyar en la mesica a cuando termine de enfriar. Ahí, ahí está. Un poquito cerrado, un poquito más abierto. Ahí está. Ahí lo dejo. Lo dejamos enfriar. Apagamos soplete. Estupendo. Ya hemos doblado nuestra U de cristal. Ya la tenemos, ahora vamos a hacer la madera en la que se aloja. Pero saber una cosa, en todo programa de bricolaje que se precie, hay que cambiar una planta de sitio. Eso es lo que me han dicho. Así que ahora mismo vamos a coger y vamos a cambiar esta planta de sitio. Y simplemente saber que las plantas hay que cuidarlas mucho. Hay que buscarles la luz adecuada. Voy a ello. Buscando el sitio adecuado, las macetas crecen mejor y más fuertes. Observar cómo realmente le cambias el sitio y crece estupendamente. Sobre todo, y no os olvidéis, echarle bien de sustrato. Eso es muy importante. Y ahora ya que se ha enfriado el cristal, vamos a seguir con la segunda parte. Vamos a coger la madera. Una madera por la que tenemos que pasar el cristal. Tenemos que hacer que se nos quede hundido para que así luego sea más difícil que reciba golpes. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues rascaremos. Lo que vamos a hacer es, con la fresadora, le haremos una canaleta. El cristal se quedará adentro y ya no hay peligro. Primeramente, marcamos bien por dónde queremos hacer la ranura. Y una vez marcado, retiramos el cristal con cuidado pues para que no se nos rompa, que no deja de ser cristal. Y ahora ya sí que lo que vamos a hacer es, con la fresadora, marcar y agujerear esto linealmente. Hay que sujetar bien la herramienta siempre. Y dejar que la herramienta vaya comiendo por su ser. No forzarla. Bueno, y cuando ya está escarbado, lo que nos queda por hacer es ir pintando el relleno. ¿Para qué? Para que luego contraste el agua con un fondo. Y además que quede bonito, que se note que somos gente de diseño. No digan por ahí, que no tenemos buen gusto. El color, el que a cada uno le guste. Yo elijo el blanco, pues ¿por qué? Porque tenía un bote blanco. Pues si vais a pensar que he gastado todo esto en un momento, ya lo tenía. Y recuerda... Utiliza toda la pintura que necesites. Algún fallo pequeño puede tener, pues como todo. Pero ya sabéis lo que dicen, ¿no? Donde no llega el arte, llega el plaste. Así que lo iremos tapando. Lo que tenéis que tener claro es que el manómetro va a funcionar a la perfección. ¡Oh! Una maravilla. Una maravilla. Y ahora cerramos la pintura. Limpiamos los pinceles, que si no se estropean, y seguimos. Y ahora sí que lo tenemos terminado, pues nos quitamos las gafas y vamos a seguir. Me quito también los guantes, que a mí me va bien para lo que vamos a hacer, quitármelos. Ahora voy a poner el tubito de silicona sobre el cristal. Lo engatillo despacito, pues no sé, un centímetro por ahí que ajuste, y ya está. Y ahora colocaremos el cristal a continuación... Aquí dentro, de la ranura que hemos hecho y que hemos pintado, nos quedará preciosa. Oye, no va a recibir golpes porque está más hundido el cristal que la propia ranura que hemos hecho. Para eso, bueno, silicona. Vosotros si tenéis cualquier pegamento, se trata simplemente de fijarlo. No tiene, no tiene otra, ¿eh? no hay más, aquí no hay ningún secreto. Yo le voy a poner un cordoncito de silicona. Y con el cordoncito de silicona el cristal se quedará perfecto. Lo pegamos ahí. Ya tenemos nuestra U de cristal insertada en la madera. Ahora mismo que lo llevamos con las herramientas, hombre, un golpe siempre se le puede dar muy fuerte y mal, pero ya no hay que tener un cuidado tan exquisito como si fuera por ahí. ¿Y qué hacemos ahora? Pues ahora cogemos el metro de carpintero. Lo vamos a coger y lo vamos a atornillar 
aquí, en el centro de la tableta, entre la, en el centro de la U. ¿Vale? Y esto nos dará nuestra escala de medida que luego veremos con el agua. Así que yo ya me voy adelantando un poco para que el vídeo no sea muy largo. Yo os enseño el resultado, ¿vale? Y ya vengo con el manómetro terminado. Yo creo que ha quedado muy chulo. Como veréis, hemos atornillado la madera en el centro. Además le he puesto una llave de corte. Esta llave de corte es para lo siguiente. Como ya le hemos metido agua dentro, lo que puedo hacer para transportarlo es cerrarla. Entonces, ¿qué pasa? Que esta burbuja de aire no le permite irse. Aunque yo le incline, se me queda quieto, porque esta burbuja me lo permite llevar en horizontal, sin que el agua se me vaya de un lado para otro, si no, tendría que ir siempre así, a todas partes. Y ahora puedo ir de cualquier manera. Cuando voy a hacer la medida, acordaros de abrir. Eso es importante. ¿vale? También le he puesto un mosquetoncico por detrás, para poder tenerlo colgado e ir operando con las manos. Este es nuestro manómetro de columna de agua que nos sirve para ajustar la válvula de gas y que también nos sirve para comprobar la estanqueidad de las instalaciones. Y esto se hace mirando las tomas de presión. Las tomas de presión que nos va a contar ahora el chico de la ventana. Mientras se termina de secar el manómetro vamos a ver detallitos de cómo funciona. El manómetro es un manómetro que tenemos que rellenar de agua aproximadamente hasta la mitad. Y con eso nosotros haremos las lecturas. Sabemos ya de antaño los, los sistemas de unidades, que la atmósfera son 1.013 milibares, que son 10,33 eh, 10, metros de columna de agua. Y esto nos lleva a aproximar muchísimo cada centímetro de columna de agua con un milibar, es 0,98. Nuestro ojo ya no ve la centésima de centímetros, es que eso es inapreciable. Ya es una diferencia casi, casi ridícula. Entonces, asociamos que un centímetro de columna de agua va a ser un milibar. Cuando nosotros teníamos en un vídeo anterior, recordéis que hablábamos de ajustar una válvula de gas, le poníamos nuestro manómetro de columna de agua con la manguera y es el gas el que daba una poquita presión. Y esa presión es la que hacía que la columna de agua se nos moviera. Esto nos lleva a dos lecturas. Lleva la lectura que tendremos aquí directamente de la altura y la lectura de la altura baja. La diferencia entre esas dos va a ser los centímetros y, por lo tanto, los milibares de presión con la que está soplando. Esto, en la válvula de gas, ya lo sabemos poner porque lo hemos visto. Veremos en las instalaciones de baja presión una especie de pequeñas tomas que tienen un tornillito cerrado, que son tomas de débil calibre, que se llama, tiene un agujerito muy fino, por el que nosotros haremos una toma de presión. Podremos medir siempre tanta presión como nos permita la diferencia en centímetros de nuestro manómetro que nos hayamos hecho. Mirad una cosa, se afloja ese tornillo y cuando se afloja ya está saliendo gas, no hace falta quitarlo del todo, porque tiene como unas ranuras interiores que están eh, labradas precisamente para permitir que salga el gas y sin embargo en la parte de la punta podéis ver que tiene un cono que hace el cierre perfecto. Por eso no hace falta sacarlo del todo, con flojar dos vueltas, habiendo enchufado la goma, nosotros ya estamos tomando presión de esta red. Las presiones que nos van a hacer son presiones marcadas por una normativa, unos tiempos de prueba, donde lo que van a hacer va a ser estar 15 minutos, bueno, si entramos corto, 10 minutos, se va a estar haciendo una comprobación de que la instalación no pierde gas. En ese caso, las pruebas se harán con aire o con nitrógeno, no se hacen con gas, lógicamente. Dentro de los armarios y todas las piezas que nosotros tenemos, lo que hacemos es quitar el armario para no hacer la presión de gas sobre el armario, no sobrepresionarlo y entonces utilizaremos piezas de tipo puentes que puentean el armario, los contadores y todo este tipo de piezas que ya vienen por normativa lógicamente probados. Y ahora es cuando nosotros vamos a afrontar una vivienda. Nos encontramos con una vivienda en la que tenemos pues, un aparato de calefacción que está al exterior, que tenemos una cocina de gas interior y abajo tenemos nuestro armario de gas con su regulador, con todo ese tipo de piezas. Esto es para nosotros desde el armario todo lo que es baja presión. Y esta es la que vamos a probar en una toma de presión o en otra toma de presión que podemos encontrarnos. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Primero, cerraremos la llave de gas general. Cerraremos la llave de gas de cada uno de los aparatos que podamos tener. Ya tenemos nuestro tramo aislado. Ahora la presurizaremos, le meteremos presión pues con aire comprimido o con nitrógeno. Nunca con gas, por supuesto, pues hay fugas. Estamos probándola. Entonces, bueno, cogemos nuestro manómetro de columna de agua y lo enchufamos a la toma de presión. 
Ya está. Tenemos también que, eh, viendo que no hay fugas, coger la llave y manipularla, abrirla y cerrarla. ¿vale? Hay que darle varias operaciones. Una vez visto que no fuga, pues cogemos, uy, la instalación está bien, ya podemos llamar a inspección para que venga a hacer precisamente las mismas pruebas y nos las certifique. Nosotros abrimos el gas de la llave de contador, abrimos el gas de la llave de cada una de las calderas y ya nos pueden dar gas y tenemos fuego. A veces nos puede pasar dentro de todo este tipo de inspecciones que una circunstancia haga que nos volvamos locos. ¿Y cuál puede ser? Pues simplemente que tengamos un día de, de pruebas en el que el cielo tiene nubes. Eh, no son constantes, cuando hay sol el tubo exterior se calienta, la presión sube, cuando viene una nube la presión baja y pensamos que nuestro tubo ha perdido. Y realmente no ha perdido, es simplemente el sol que está calentando, está haciendo subir y bajar la presión sobre nuestro manómetro. ¿Cómo podemos nosotros hacer un poco de, de, de control en este sentido? Es esa llave intermedia la tenemos cerrada y al tener la llave cerrada del lado del que estamos haciendo la prueba eh, vemos que evoluciona, sube, baja, sube, baja, pero cuando la abrimos está comparándose contra el otro lado que sube y baja a la vez. Si hubiera una fuga, subirían distinto. Y entonces mi manómetro ¡pam! nota una corrección. En el momento de abrir, nota un golpe. Si no nota ese golpe, los dos suben y bajan a la vez, quiere decir que es el sol el que está influyendo. Si nota el golpe, entonces quiere decir que uno de los dos lados ha fugado. Y ya para terminar, simplemente quería daros un, un briconsejo. Eh, hemos hecho una herramienta de contingencia, por así decirlo, pero sinceramente, dentro de esta procesión, eh, siempre que tengáis, eh, siempre que compréis herramienta, intentar comprar herramienta buena, herramienta de calidad, porque al final incluso yo creo que los trabajos salen mejor. Y nada más, nos vemos el próximo día.